morning, good afternoon, good evening. Ako nga pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa adjustment of status. So ito yung ating pinatawag na introduction to adjustment of status. So ayan, so without further ado, let's get started! Before anything else, gusto ko munang sabihin sa inyo na yung mga sasabihin ko dito sa video ay nanggaling sa USCIS instructions dun sa kanilang web ay tapos nag-research din ako sa Visa Journey, sa K1 Visa Group na sinalihan ko sa Facebook tapos sa ibang YouTube videos kung paano ba yung gagawin sa pagpa-file ng adjustment of status so ito na nga sa simula na natin so di ba dumating ka sa US gamit yung iyong K1 or fiancé Visa at nagpakasal ka within 90 days from arrival mo, so ano nang mangyayari sa'yo kapag ka nagpakasal ka na ang tawag na sa'yo ay magiging out of status ka na kasi nag-take effect na yung validity ng visa mo kasi nga nagpakasal ka na. So yung itong out of status na to, ito yung tawag ng mga immigration lawyers kung makakapag-search kayo sa Google. Doon ito daw yung tawag sa mga nakapagpakasal na gamit ang K1 visa. Kaya ang gagawin para magkaroon ka ng lawful and permanent status dito sa US kailangan mong mag-file ng adjustment of status. And sa pagpa-file ng adjustment of status uh, pwede mo na rin isama dito yung application for employment authorization document tsaka yung application for travel or yung advance parole na tinatawag kasi pag hindi mo pa sinama yung dalawang yon sa adjustment of status mo, so may kanya-kanyang bayad yung dalawang yon Pero kapag kasinama mo na sila sa adjustment of status mo, ano, for free na yung dalawa na yon So, bale, all in all, magkano ba yung adjustment of status? Nasa 1,225 US dollars. And kung check ang ipang babayad nyo, ay payable ito sa Department of Homeland Security. Ano ba yung nakalagay sa USCIS instructions? Una nga, yung check payable sa Department of Homeland Security kung check ang ipambabayad nyo. Ayan, and ano pa ba yun? Ah, kailangan, syempre, merong signature yung application form. Ayan, kasi pagka walang signature, automatic, ibabalik nila sa inyo lahat ng final nyo. Pagkatapos, kailangan ilagay nyo yung correct amount kasi pag nagkamali din kayo ng amount, so ibabalik din sa inyo yung mga final nyo. Yung regarding naman sa submission ng mga documents, kailangan kahit photocopy, okay lang. So, ang pinapasubmit ay photocopies unless na i-require kayo or sulatan kayo na mag-submit ng original, dun lang kayo magsasubmit ng original. Tapos, yung isa pang nabasa ko, yung form G-325A, ano, hindi na yun kasama sa pagwa-file ng inyong adjustment of status kasi yung questions doon ay naka-incorporate na sa part 1 and part 3 ng adjustment of status form. Yung next naman na document na kailangang i-file para sa inyong adjustment of status ay yung tinatawag na employment authorization document. So, ito yung document na kailangan para makapagtrabaho tayo legally dito sa US. So, iisyohan tayo ng card para dito. Ayan. And yung isa pang ifa-file ay yung application for travel document or yung advance parole. So, iyahambing muna natin yung mga nababasa ko nababasa ko sa internet versus sa mga actual experience ng mga tao na nakabalik sa Pilipinas gamit ang advance parole document habang wala pa ang kanilang green card. So, ganito kasi yun. Uh, based sa USCIS instructions Uh, meron lang dalawang dahilan na pwedeng gamitin ang Advance Parole Travel Document. So, unang-una, ano ba yung Advance Parole Travel Document? Ito yung travel document na pwede mong, uh, pwede mong gamitin na pwede kang makatravel sa ibang bansa habang nagaantay ka ng green card mo or habang wala ka pang green card. Ang sabi sa USCIS website, dalawa lang daw ang purpose na pwedeng pagamitan ito. Pwedeng, ano, for urgent human Humanitarian reasons or pwedeng of significant public benefit. So, yun yung sabi sa USCIS instructions. And sinasabi rin doon na hindi basta-bastang pwedeng gamitin lang yon, Kasi kumbaga kahit meron ka 
ng document na yon, hindi ibig sabihin na automatic makabalik ka at tatanggapin ka ng immigration ng US pagbalik mo. So, subject to inspection ka pa rin pagbalik mo, kahit may document ka na ganun, and depende pa rin yon sa immigration officers kung tatanggapin ka nila or hindi. Ayan. Pero sa actual experience naman ng mga tao na napapanood ko sa YouTube, ano, nakapag-travel naman yung iba sa kanila gamit yung advance parole document papuntang Pilipinas dahil nagbakasyon sila o maten sila ng wedding ng kamag-anak nila. Yung ganun, yung hindi naman yung sa urgent humanitarian reasons or of significant public benefit yung dahilan, pero nakaalis sila gamit yung document na to tapos nakabalik naman din sila and inadmit naman sila ng immigration ng US. Kukuha natin green card pag nag-file tayo ng adjustment of status after ng kasal. Ito yung tinatawag na conditional green card kasi good for 2 years lang to. And after ng 2, hindi naman after 2 years, basta within ilang months ni ko na matandaan before mag-expire yung 2 year period, kailangan mo nang mag-file ng removal of conditions and pag na-file mo na yon hindi ko pa alam kung ano yung regarding doon pero ito isasummarize ko lang. So pag na-file mo na yon pag na-approve bibigyan ka ng green card na good for 10 years na. So, ayan. And, sa third year mo na may green card ka na counted from your conditional green card, pwede ka nang mag-decide if gusto mo mag-apply ng citizenship. Kasi yun daw yung isa sa mga advantages kapag ang asawa mo ay US citizen. So, three years lang from the time na nagkaroon ka ng green card, ay pwede ka nang mag-apply ng citizenship. Pero yung iba na hindi, wala silang hindi nila asawa ay US citizen, ayan, yung mga under ng working visa, ganyan, pwede silang mag-apply within 5 years pa. 5 years pa from the time na nagkaroon sila ng green card. So, ayan lang muna yung ating introduction sa ating adjustment of status, employment authorization document, and application for travel document or advance parole. So, sa next nating videos about AOS ay i-upload ko dito or i-video ko yung mga cover letter na ginawa ko kasama nung mga requirements. And sa part 3 ng ating AOS vlogs, ano, ipapakita ko sa inyo yung packet, yung aking AOS packet na aking isasubmit sa US. CIS. So, kung ano-ano ba yung mga kailangan sa ating adjustment of status packet, ayan, at kung papano ko inassemble yung aking AOS packet. So, that's all for now. Thank you very much for watching. See you again on our next vlog. Bye for now!